నమస్కారం అండి నా పేరు అనూష నేను ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కౌన్సిలర్ని ఈరోజు మీకు ఒక మంచి స్టోరీ చెప్తామని వచ్చాను దేవుడు మనిషిని సృష్టించేటప్పుడు అనుకున్నాడంట మనిషి చాలా తెలివైన వాడు నేను సర్వశక్తులు అన్నీ మనిషికి ఇచ్చేస్తే నన్నే మించిపోతాడు ఒకరోజు సో కాబట్టి నేను ఒక పని చేయాలి ఈ శక్తులన్నింటినీ దాసేయాలి అనుకున్నాడంట ఆలోచిస్తూ ఉంటే అక్కడికి ఒక ఎలక వచ్చింది ఎలక వచ్చి అందంట స్వామి స్వామి నాకు ఇచ్చేయండి ఆ శక్తులన్నీ నేను మట్టి పొరల్లో దాచేస్తాను అని అందంట అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట పిచ్చిదాన మనుషులు ప్రాణాంతకులు కాలాంతకులు యంత్రాలను సైతం వాళ్ళ వసపరుచుకోగలరు మట్టి పొరల్లో దాచేస్తే ఎంతలోకి తీసుకోగలరు అని అన్నాడంట అప్పుడు నీటిలో నుంచి ఒక చేప బయటకు వచ్చి సరే మట్టిలో ఉంటే తీసుకోగలరు కానీ నీటిలో అట్టడుగున దాచేస్తే ఎలా తీసుకుంటారు మాలాగా వాళ్ళకి అంత బాగా ఈత వస్తుందా అంటే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట అయ్యో అలా అనుకుంటున్నావా వాళ్ళు మిమ్మల్నే అంతం చేయగలరు లోపలికి వెళ్ళగలరు అన్ని పరిశోధనలు చేసి ఏముందా అని కూడా కనుక్కోగలరు అంతటి తెలివి గల వాళ్ళు మీ నీకు కూడా ఇవ్వను అని అన్నాడంట అప్పుడు ఒక గద్ద వచ్చిందంట వచ్చి సరే నీటిలో ఉంటే కనిపెడతారని అంటున్నారు మట్టిలో ఉంటే కనిపెడతారు ఆకాశం పైన మబ్బు పొరల్లో దాచేస్తా ఎలా కనుక్కుంటారు అంటే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట ఆహా ఎందుకలా అనుకుంటున్నావు అంటే మరి వాళ్ళకి మాలాగా రెక్కలు ఉండవు కదా అందంట అప్పుడు దేవుడు అన్నాడంట మనుషులకి రెక్కలు ఉండవు కానీ వాళ్ళకి రెక్కల్ని సృష్టించే యొక్క తెలివితేటలు ఉన్నాయి సో నీకు కూడా ఇవ్వము అని అన్నాడంట నిజంగా దేవుడు చెప్పినట్టు మనం ఆకాశానికి వెళ్ళగలము సముద్రం లోపలికి వెళ్ళగలము మట్టిని కూడా చీల్చు చీల్చగలము అంతటి శక్తులు మనలో ఉన్నాయని అప్పుడే పసికెట్టి దేవుడు అన్నాడంట వాటితోటి ఒక పని చేస్తాను వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళ మెదడులో పెట్టేస్తాను ఎవరైతే వాటిని గుర్తిస్తారో వారికే వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు తెరుస్తాయి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు బాగా నన్ను మించిపోయే అంత తెలివికెత్తేటలు గల వాళ్ళు అవుతారు నన్ను మించిపోవడం అంటే ఏంటంటే వారి చనిపోయిన వారి పేరుని చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలాగా చేయడము మొరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే మనలోని శక్తులు మనకే తెలియదు మన గురించి మనం తెలుసుకుంటే మన శక్తులు ఏంటో మనకు తెలుస్తాయి స్టార్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్